the topic for discussion today is the basis for the classification of kingdom animalia before that let us see what is this biological classification biological classification is a process of arrangement of organisms into different groups based on certain common features ante jeevulanu vaati machya unde tetuvanti konni prathamika saroopya lakshanalanu batti konni nirdishta samuhalaga vargikarinchadamu idi jeeva vargikaranam this is biological classification there are two systems of biological classification as you see here artificial system and natural system you may ask what is this artificial system a classification which is not based on evolutionary relationship which is based on certain features like habitat habit mode of nutrition etc it doesn't tell us anything about the evolutionary relationship between different organisms కృత్రిమ వర్గీకరణం అంటాం దీన్ని ఈ వర్గీకరణము జీవుల యొక్క ఆకృతి రంగు నివసించే ప్రదేశాలు వీటిని ఆధారంగా చేసుకుని చేసేటటువంటి వర్గీకరణం దీనివల్ల పరిణామరీత్యా జీవుల మధ్య ఉండేటటువంటి సంబంధం ఏది కూడా మనకి విశిదం కాదు అందుకని ఈ వర్గీకరణ స్థానంలో ప్రస్తుతం న్యాచురల్ సిస్టమ్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్ వచ్చింది సో న్యాచురల్ సిస్టమ్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్ came into being in the place of artificial system of classification now what is the natural system of classification it is a classification which is based on multiple features like morphological anatomical physiological biochemical and even genetical factors also ante sahaja vargikarananiki pratipadika emiti ante okati rendu lakshanalu gaadu అనేక లక్షణాలు అనేక లక్షణాలు అంటే స్వరూప బాహ్య స్వరూప అంతర్నిర్మాణ శరీర ధర్మ జన్యుశాస్త్ర మొదలైనటువంటి లక్షణాలను ఆధారంగా తీసుకొని ఈ జీవులను వర్గీకరించడం జరిగింది ఉదాహరణకి ఎయిట్ లెవెల్స్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్ ఉంది మనకు ఈ ఎయిట్ లెవెల్స్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్ ఏమిటి అంటే డొమైన్స్ కింగ్డమ్ ఫైలం క్లాస్ ఆర్డర్ ఫ్యామిలీ జీనస్ స్పీషీస్ మొదలైనటువంటి లెట్ అస్ లుక్ ఇన్ టు ద త్రీ డొమైన్స్ కార్ల్ వోస్ క్లాసిఫైడ్ ద లివింగ్ వరల్డ్ ఇన్ టు త్రీ డొమైన్స్ వాట్ ఆర్ దోస్ త్రీ డొమైన్స్ మూడు డొమైన్స్గా కార్ల్ వోస్ ఈ జీవ ప్రపంచాన్ని వర్గీకరించడం జరిగింది ఏమిటి మూడు డొమైన్స్ అంటే డొమైన్ ఆర్కియా దీంట్లో ఆర్కీ బ్యాక్టీరియా రాజ్యం ఉంది డొమైన్ బ్యాక్టీరియా దీంట్లో కింగ్డమ్ బ్యాక్టీరియా ఉంది డొమైన్ యూకారియా దీంట్లో ట్రూ న్యూక్లియస్ ఉన్నటువంటి ఒక పెద్ద రాజ్యం ఉంది అని లెట్ అస్ లుక్ ఇన్ టు ద కింగ్డమ్స్ దట్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద యూకారియా యూకారియా డొమైన్లో నాలుగు రాజ్యాలు ఉన్నాయి వాట్ ఆర్ దీస్ ఫోర్ కింగ్డమ్స్ కింగ్డమ్ ప్లాంటే కింగ్డమ్ ఫంగై కింగ్డమ్ ప్రొటిస్టా అండ్ కింగ్డమ్ యానిమేలియా సో యు ఆర్ నౌ లుకింగ్ ఇన్ టు యు ఆర్ లుకింగ్ ఇన్ టు ద ఫోర్ కింగ్డమ్స్ ఆఫ్ ద డొమైన్ యానిమేలియా ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ప్రొటిస్టా వాట్ ఆర్ ప్రొటిస్ యు ఆర్ అవేర్ ఆఫ్ ఫార్మ్స్ లైక్ అమీబా యుగ్లినా పారమేషియం క్లైమిడోమోనాస్ ఇలాంటి కొన్ని ఎసెల్యులార్ యానిమల్స్ అకణ జంతువుల గురించి మీకు తెలుసు దే ఆర్ ద ఫస్ట్ ఫార్మ్స్ టు ప్రొసెస్ ఎ ట్రూ న్యూక్లియస్ నిర్దిష్టమైన కేంద్రకం కలిగినటువంటి అకణ జంతువులు ఇవి దే ఆర్ ద ప్రిమిటివ్ యానిమల్స్ దీస్ ప్రిమిటివ్ యానిమల్స్ ఆర్ పుట్ ఇన్ టు ద కింగ్డమ్ ప్రొటిస్టా యూ హ్యావ్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ లిస్టెడ్ దేర్ దట్ ఈస్ డయాటమ్స్ డైనోఫ్లాజిలేట్స్ సీలియేట్స్ స్పోరోజోవన్స్ రైజోపోర్ట్స్ స్లైమ్ మోల్స్ ఎట్సెట్రా so the second kingdom in the domain eukarya is kingdom fungi kingdom fungi ante cylindral anta unnanna manu now they are non chlorophyllous acellular non chlorophyllous 
heterotrophic plants the cell wall is made up of chitin and these fungi are put into different classes and let us not go into those details cylindralu ani ante avi ekkuga parana jeevulu ga unde unnai putikahara jeevulu ga unde unnai manaki konni upayogakaranga unde tetuvanti kuda unnai ivi mukhyanga paraposhithalu స్వయం పోషకాలు కాదు మిగిలిన మొక్కలకు వల్లే ఇలాంటి కింగ్డమ్ ఫంగైలో మ్యూకార్ యాస్పర్జిల్లస్ ఈస్ట్ ఈస్ట్ అనేది ఒక ఎక్సెప్షన్ అండి ఇక్కడ మిగిలిన ఫంగై అంతా కూడా మల్టీ సెల్యులార్ అయితే ఈస్ట్ ఒక్కటి మాత్రం యూనిస్ యూనిసెల్యులార్ ఫామ్ దెన్ కింగ్డమ్ ప్లాంటే ఆల్ ద గ్రీన్ ప్లాంట్స్ దట్ వీ కమ్ అక్రాస్ ఇన్ అవర్ డే టు డే లైఫ్ they are all multicellular you find lot of variation there herbs shrubs trees century old trees are also there for us and they are autotrophic chlorophyllous plants preparing their own food they convert the solar energy into chemical energy through a process known as photosynthesis that is the basic chemical reaction for the existence of the universe jeev prapancham antatiki tindi pette edi ante photosynthesis without photosynthesis there is no life so in this plant kingdom you have multicellular algae bryophytes pteridophytes and then gymnosperms angiosperms angiosperms are the flowering plants ఈ వృక్ష రాజ్యంలో మనకి ఈ సేవలాలు ఉన్నాయి తరువాత బ్రయోఫైట్స్ ఉన్నాయి టెరిడోఫైట్స్ ఉన్నాయి జిమ్నోస్పెరమ్స్ ఉన్నాయి యాంజియోస్పెరమ్స్ ఉన్నాయి ఈ యాంజియోస్పెరమ్స్లోనే మనకి ఫల వృక్షాలు ఉన్నాయి పంటలు ఇచ్చే మొక్కలు ఉన్నాయి పూల తోటలు ఉద్యానవనాలు ఉండే ఉన్నాయి ఇది ఒక పెద్ద ప్రపంచం మనకి నిత్య జీవితంలో తారసపడేటటువంటి వృక్ష ప్రపంచం మనకి ఎంతో విలువైంది కూడా ఈ వృక్ష ప్రపంచమే now kingdom animalia more than 9 lakh animal species are there but we know only about a lakh animal species now this lack of animal species are put into different groups varying from non chordates chordates among non chordates there are different phyla now what formed the basis for the classification of this animal kingdom into different groups now let us look into that you find six features that formed the basis for the classification of kingdom animalia what are these features the first one is levels of organization నిర్మాణ స్థాయిలు అని అన్నాం ద సెకండ్ వన్ ఈజ్ ది సిమెట్రీ థర్డ్ వన్ ఈజ్ ది జర్మ్ లేయర్స్ ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ ది సిలోమ్ ఫిఫ్త్ వన్ ఈజ్ సెగ్మెంటేషన్ సిక్స్త్ వన్ ఈజ్ నోటోకార్డ్ సో నౌ లెట్ అస్ ఎలాబరేట్ ఈచ్ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్ now levels of organization if you take you find basically three levels of organization nirmana sthayilu pradhananga manaku moodu rakalaga kanipistayi let us see what are they the first one it is cellular level of organization cellular level of organization is seen in the most primitive animals that is sponges which are all sessile there is division of labor among the different cells in the body of a sponge the cells are in the form of a loose aggregate leaving several pores here and there hence the name porifera for that group also achyanta pradhamika deha nirmanam galiginatuvanti bahukana jeevulu spanjikalu vitilo kanpinche nirmana sthayi kana sthayi nirmanam maatrame there are no tissues kanajala levandi ikkada there are no sensory cells 
నో నెరో సెల్స్ జ్ఞాన కణాలు కానీ నాడి కణాలు కానీ లేవు సో ఈచ్ సెల్ యాక్ట్స్ యాజ్ అన్ ఇండిపెండెంట్ యూనిట్ కణాల మధ్య సమన్వయం లేదు ఎవరికి వారే యమునా తీరే అన్నట్లుగా ఈ కణాలన్నీ స్వతంత్రంగా పనిచేస్తూ ఉంటాయి యు నో మచ్ అబౌట్ దీస్ స్పాంజెస్ వెన్ వీ టేక్ అప్ పొరిఫెరా యాజ్ అ సెపరేట్ టాపిక్ సో ఫర్ ద టైమ్ బీయింగ్ లెట్ అస్ రిమెంబర్ that the level of organization seen in sponges is only cellular level of organization ikkada tissues levu organs levu organ systems levandi the next level is tissue level of organization kanajala sthayi nirmanam maatrame in which group of animals you come across with this tissue level now the answer for this is it is found in the case of sealant rates forms like hydra you are aware of it ovelia sea anemones jellyfishes ichadulainatuvanti jeevulalo kanpinchetatuvanti deha nirmanam kanajala sthayi nirmanam for the first time group of cells performing similar function organized themselves into a tissue thus in sealant rates two tissues organized ectoderm endoderm now in sealant rates nerve cells appear sensory cells appear so the difference between sponges and sealant rates are as follows in sponges nerve cells sensory cells tissues are absent whereas all these three are present in the case of sealant rates this is how you are to make an analysis if you want to compete for neat the most complex level that is organ organ system level of organization atyanta sanklishtamainatuvanti nirmana sthayi ఏది అంటే అవయవాలు అవయవ స్థాయి దేహ నిర్మాణం యూ మే ఆస్క్ ఇన్ విచ్ ఫైలా వన్ కెన్ ఫైండ్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ ద ఆన్సర్ ఈజ్ దిస్ ఫ్రమ్ ప్లాటీ హెల్మిన్స్ ఆన్వర్డ్స్ అప్ టు మెమేలియా యూ ఫైండ్ ద ఆర్గాన్ ఆర్గాన్ సిస్టమ్ లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ ఇన్ ప్లాటీ హెల్మిన్స్ for the first time distinct organs appeared a group of tissues several groups of tissues which perform similar function constitute an organ for example there is what is called this kidney kidney is an excretory organ heart is a pumping organ brain is there so in the formation of nervous system for example brain nerve cord nerves all these things are different parts of that organ system so organ system level is the most complex level of organization a group of organs are associated to perform a specific function thereby forming a distinct organ system thus we have the digestive system wherein mouth stomach intestine large small rectum and digestive glands like liver pancreas intestinal glands etc likewise we have blood vascular system where blood heart arteries veins capillaries so this is how you find the organ level of or, organ system level of organization and the degree of complexity increases as you proceed from platy helminths towards mammals thus among vertebrates most complex levels of organ systems are found in mammals so thus there are three levels of organization జంతువుల్లో మూడు రకాల నిర్మాణ స్థాయిలు మనకు తారసపడతాయి 
కణస్థాయి నిర్మాణం స్పంజికల్లో కనిపిస్తుంది తర్వాత కణజాల స్థాయి నిర్మాణం సీలెంట్రేటా టీనోఫోరా లాంటి యూ మెడాజోవన్స్లో కనిపిస్తుంది ప్లాటిహెల్మిన్స్ దగ్గర నుంచి మనకు ఈ అవయవ వ్యవస్థ స్థాయి నిర్మాణం కనిపిస్తుంది యూ మే ఆస్క్ ప్లాటిహెల్మిన్స్లో అన్ని అవయవ వ్యవస్థలు సంపూర్ణంగా కనిపిస్తాయా లేదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టేక్ ద డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ వేర్ యూ ఫైండ్ ఎన్ ఇన్కంప్లీట్ గట్ వేర్ దెర్ ఈజ్ ఏ బ్లైండ్ శాక్ ఫార్మేషన్ దెర్ ఈజ్ ఎ సింగిల్ ఓపెనింగ్ విచ్ యాక్ట్స్ యాజ్ మౌత్ అండ్ యానస్ ఒకే రంధ్రం ద్వారా అక్కడ ఆహారం తీసుకోవడం జీర్ణం కానీ ఆహారాన్ని విసర్జించడం ఒకే రంధ్రం ద్వారా జరుగుతుంది సేమ్ ఓపెనింగ్ యాక్ట్స్ బోత్ యాజ్ మౌత్ అండ్ యానస్ అందుకని ఇక్కడ సంపూర్ణంగా ఉన్నటువంటి అవయవ వ్యవస్థ స్థాయి నిర్మాణం లేదు అన్నం ఏదో రీప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ ఈ నెర్వ సిస్టమ్ ఇలాంటివి ఉన్నాయి కానీ అన్ని అవయవ వ్యవస్థలు ఇక్కడ ఇంకా ఏర్పడలా ప్లాటిహెల్ మీద దే ఆర్ ద మోస్ట్ ప్రిమిటివ్ ట్రిప్లోబ్లాస్టిక్ యానిమల్స్ లెట్ అస్ లుక్ ఇన్ టు దిస్ ఎలస్ట్రేషన్ ఈ డయాగ్రామ్ మీరు చూసినట్లయితే మానవ శరీరంలో ఈ వివిధ స్థాయిల దేహ నిర్మాణాలు ఎలా ఉన్నాయి అనేది మనకి తెలుస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్గనైల్స్ ఉన్నాయి మనకి అంటే కణాంగాలు ఏంటివి అంటే న్యూక్లియస్ మైటోకాండ్రియా రైబోజోమ్స్ గాల్గి కాంప్లెక్స్ సెంట్రోజోమ్స్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటికులం ఎట్సెట్రా ఇవన్నీ కలిస్తే ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి విధి నిర్వహించేటటువంటి కణం ఏర్పడుతుంది ఆల్ ఆర్గనైల్స్ టుగెదర్ కాన్స్టిట్యూట్ సెల్ a group of cells performing same function become a tissue now groups of tissues organize themselves into distinct organs to perform specific function for example if you take the hand there you find skin there you find bones there you find blood vessels there you find nerves nervous tissue muscular tissue epithelial tissue connective tissues so all these different tissues got together to form an organ like our hand or leg for that matter so that way the organ system came into existence so you can see here organelles then cells tissues organs and organ systems in the human body he has taken just that uh, some organelles bases dna from that the muscular cells are there and heart and then the arterial system venous system vascular system is projected for example circulatory system is discussed if you take the circulatory system if you take the circulatory system it is the system which supplies nutrients and oxygen to every cell of the body the system that takes away the metabolic waste from different tissues organs and organ systems now what will constitute this circulatory system so a pumping station must be there and then a fluid medium must be there that is blood basically we come across with two types of circulatory systems jantu prapanchamlo rendu rakala rakta prasarana vyavasthalu manaku tarasabadatayi one is open type the other one is closed type samruta vivruta in the open type of circulatory system there are no blood vessels you don't find arteries you don't find veins blood flows into sinuses and lacune konni kali kuhralloki raktam pump cheyabadutundi tubular heart dwara ee open circulatory system anedi arthropoda lo kanipistundi manaku alage leeches lo kuda jalagallo kuda open circulatory system kanipistundi closed type the other one which is seen in majority of the uh, 
uh, higher animals. Now here in this closed system there is a heart pumping station which pumps blood to all the tissues through arteries, arterioles. Then arterioles unite to form venules, venules unite to form veins, small veins become big veins. So they carry deoxygenated blood to the heart. So here blood flows through closed channels, namely arteries, veins and capillaries. You may ask, in which groups of animals you will find this closed type of blood vascular system? It is found in earthworms, polychaetes, cephalopods in mollusca, cephalochordates and cyclostomes onwards up to mammals. The most advanced type of circulatory system is found in mammals. Next to mammals, birds. In both cases you find there is what is called this double circulation. Ante viprasaranam antunam. Greater circulation, lesser circulation. Systemic circulation, pulmonary circulation. Daika prasaranam, pupsa prasaranam. Ila rindu rakaluga rakta prasaranam yavasthanam anam achenam chastam. Pakshulu shiradalu vachya sariki. I have shown just two illustrations. For showing open type, there is what is called this cockroach circulatory system. You don't bother at this juncture about the parts that are shown there. Just you concentrate on the tubular heart. Through their ostia, through its ostia, blood flows into the perivisceral sinus, then subneural sinus, and finally, once again, back into the heart. This is open type. The other one, earthworm. Closed type. Distinct blood vessels appeared for the first time in the animal kingdom in oligochaetes, that is in any lida, where a dorsal blood vessel is there, which is pulsatile. Blood is carried from this pulsatile dorsal vessel into the ventral vessel through pulsatile lateral hearts. So, these two are examples for the two types of circulatory systems, open type and closed type. The next important feature is symmetry. What is symmetry? Arrangement of body parts in geometrical design in relation to the central axis of the body that is called symmetry. Okay, Jeevila undated when the Deha Bhagalu, Dani Mukhyakshamu, Anusarinchi, Karmamaina Paddatilo, Amari Wundadane, Saustavamu, Anyana. Now, there are certain animals which are classified as asymmetrical. What is meant by asymmetry? If you cannot divide the body of an organism into two equal halves, at least by one plane, it is said to be asymmetrical. Ye vibhajana reka dwarayana sare, oka jivini, dani Kendra Mudwara poet at twenty, ye Vivajan Reka Dwara, Rindu Samana Bhagalga Manum, Vivajan Salekapu in Atlaite, Adi Saustava Rahita Jeevi and Antam. Now, which animals come under this? Majority of sponges are asymmetrical. Some adult gastropods like snails, Nathal, they are asymmetrical. Most of the trees, they are asymmetrical because of irregular branching. Now, how many types of symmetry is there? There are two types of symmetry. 
the most primitive one is radial the other one is bilateral in radial symmetry the body of an organism can be cut into two similar parts or antimeres by any plane passing through focus or its central point valaya saustham antam deni ante emiti aa jeevi yokka kendra bindu dwara poye ye vibhajana rekaina sare dani dwara rendu samabhagalu vastayi అంటే వికిరణ పద్ధతిలో దేహ భాగాలు అమరి ఉంటాయి ఇక్కడ వేర్ డూ యూ ఫైండ్ ఇట్ రేడియల్ సిమెట్రీ ఈజ్ సీన్ ఇన్ మెయిన్లీ ఇన్ ది మెంబర్స్ ఆఫ్ సీలెంట్రేటా ఫార్మ్స్ లైక్ హైడ్రా ఒబీలియా అరీలియా సి యానిమోన్స్ అండ్ ఇన్ అడల్ట్ ఎకినోడరమ్స్ ఆల్సో రేడియల్ సిమెట్రీ ఈజ్ దేర్ బట్ దేర్ one can divide the body into only five similar parts therefore the symmetry in adult echinoderm c is described as pentaradial symmetry at this point the students are to remember well you may ask what type of symmetry is seen in the case of larval echinoderms no no it is bilateral then you may ask how could you classify echinodermata into bilateria now for the classification what is the criterion the criterion is the type of symmetry that is seen in the embryonic or larval life not the symmetry seen in the adult life so that way echinoderms do adults exhibit only this pentaradial symmetry but their larval forms are bilaterally symmetrical this you will know anyhow when we take up echinoderms separately ee echinodermata jeevullo pancha kirana valaya saustham kanipistundi akkada kaani vaati yokka larvallo dimbaka dashallo maatram ద్విపార్శ సౌష్టవమే ఉంటుంది అని సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ రేడియల్ సిమెట్రీ నౌ బైలాట్రల్ సిమెట్రీ ది మోస్ట్ అడ్వాన్స్డ్ టైప్ ఆఫ్ సిమెట్రీ ద సిమెట్రీ ఎగ్జిబిటెడ్ బై ఆల్ ట్రిప్లోబ్లాస్టిక్ యానిమల్స్ ఎక్సెప్ట్ అడల్ట్ ఎకినోడరమ్స్ వాట్ ఈజ్ మెంట్ బై బైలాట్రల్ సిమెట్రీ in a bilaterally symmetrical animal the body can be cut into two similar parts through only one plane what is that plane median sagittal plane there is a distinct axis here that is oro anal axis which joins mouth and anus so in this way only this is median sagittal plane only one can divide the animal into two equal halves thus in bilaterally symmetrical animals bilaterally symmetrical animals we call the right half of the body the left half of the body they are mirror images such mirror images are formed by cutting the body through only one plane what is it median sagittal plane passing through oro anal axis mukhapayu aksham dwara poye tatvanti ee madhyaksham dwara maatrame manam rendu samabhagalaga vibhajinchagalugutamu now in all bilaterally symmetrical animals there is a distinct head when they move the head is first projected into the environment that is why they are able to detect the changes in the environment much quickly when compared to their predecessors radially symmetrical animals ikkada 
ఈ జీవులకు ఒక సౌమ్యత ఏర్పడింది ద్విపార్శ సౌష్ట ఉండేవాటికి ఏమిటి అంటే ఒక శిర ప్రాధాన్యత రావటం వల్ల అన అవి చలనములో వేగంగా చెల్లించగలుగుతున్నాయి పరిసరాల్లో వచ్చే మార్పులను త్వరితగతిని అవి పసిగట్టడానికి కూడా ఈ సెఫలైజేషన్ అనేది వాటికి తోడ్పడటం జరిగింది సెఫలైజేషన్ ఈజ్ అకాంపనీడ్ విత్ బైలాట్రల్ సిమెట్రీ ఇన్ రేడియల్లీ సిమెట్రికల్ యానిమల్స్ యూ డోంట్ ఫైండ్ సచ్ సెఫలైజేషన్ వలయ సౌష్టం ఉన్న జీవుల్లో స్థిర ప్రాధాన్యత అనేది మనకు కానరాదు ఐ డ్రా యువర్ అటెన్షన్ టు దీస్ ఎలక్ట్రేషన్స్ నౌ యూ లుక్ ఇన్ టు దీస్ ఫస్ట్ ఇస్ ఏ హైడ్రా వేర్ ద బాడీ కెన్ బి కట్ ఇన్ టు టూ ఈక్వల్ హాల్స్ బై సెవరల్ ప్లేన్స్ పాసింగ్ త్రూ ఇట్స్ ఫోకస్ బట్ లుక్ అట్ దిస్ బటర్ఫ్లై హియర్ వీ కెన్ డివైడ్ ద బాడీ ఇన్ టు టూ ఈక్వల్ లెటరల్ హాల్స్ రైట్ అండ్ లెఫ్ట్ through only one plane that is median sagittal plane the symmetry in man is bilateral symmetry in all chordates is bilateral next third feature is the number of germ layers in the embryonic life first two germ layers are formed they are outer ectoderm inner endoderm when you find only two germ layers they are said to be diploblastic animals you may ask which group of animals are branded as diploblastic that is coelenterates and tenophores ekkadaithe oka jeevi yokka sharira kujyamlo rende jananasthralu kanipistayo that is ectoderm ఎండోడరం వాటిని డిప్లోబ్లాస్టిక్ యానిమల్స్ అన్నాం వెన్ వీ లుక్ ఇన్ టు దాట్ క్రాస్ సెక్షన్ ఆఫ్ హైడ్రా యు ఫైండ్ ఎక్టోడరం మీసోగ్లియా అండ్ దెన్ ఎండోడరం యు మే ఆస్క్ వాట్ ఈస్ దిస్ మీసోగ్లియా మీసోగ్లియా ఈజ్ ఎ నాన్ సెల్యులార్ జిలాటినస్ లేయర్ కణాలు లేవు అక్కడ జిలాటినస్ మ్యాట్రిక్స్ అది so therefore they are described as only diploblastic animals you will see it in the transverse section in the next slide now triploblastic animals from platyhelminths onwards up to mammals they are all triploblastic a third germ layer mesoderm appeared between outer ectoderm and inner endoderm between outer ectoderm and inner endoderm third germ layer appeared that is mesoderm so as there are three germ layers ectoderm mesoderm endoderm these animals are treated as triploblastic animals from platyhelminths all other invertebrates and then all chordates they are triploblastic animals now here there is a correlation between bilateral symmetry and triploblastic condition bilateria are triploblastica both mean the same group of animals ee tristarita jantulu dwiparsha saushtam galigina jantu samuhalu inchu minchu okate ikkada now look into this sketch now here there is ectoderm only then endoderm this is non cellular kana lev ikkada mesoglia gelatinous pora idi andukoni vitni diploblastic ane anna hydra ovilia and sea anemones ivanni vastai నెక్స్ట్ ఇక్కడ ట్రిప్లోబ్లాస్టిక్ అనేదానికి మీకు తేడా కనిపిస్తుంది చూడండి అక్కడ మీరు ఎక్టోడర్మ్ ఉంది ఎండోడర్మ్ ఉంది మీసోగ్లియ స్థానంలో ఏముంది ఇక్కడ మీసోడర్మ్ వచ్చి చోటు చేసుకుంది కణాలతో ఉంది సెల్యులార్ లేయర్ దేర్ ఫోర్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ బాడీ వాల్ ఈజ్ సెట్ టు బి ట్రిప్లో బ్లాస్టిక్ కండిషన్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ బాడీ ఈజ్ సెట్ టు బి ట్రిప్లో బ్లాస్టిక్ నౌ 
we have to look into the other aspect that is Silum, a very important character. Silum is otherwise body cavity that is the space between body wall and elementary canal. There is an outer tube body wall and the inner tube is elementary canal. The space between these two inner tube and outer tube the space middle space that is called body cavity. Usually internal organs are embedded in it. Now to start with triploblastic animals are without the base primitive triploblastic animals like flat worms, platyhelminths, they are without a body cavity. Since there is no body cavity, they are described as acelomate animals. They are put in the group acelomata. A means absent. Seal means body cavity, no body cavity. That means in the case of flat worms, that is planarians, flukes, tapeworms. The space between their gut and the body wall is packed with mesenchyma or parenchyma, which is the derivative of mesoderm. So, there is a packing tissue. See, we pack articles, especially delicate forms. First, we take the article, then wrap it with a paper or some plastic sheet or some uh, pad. Then we put it in another basket. In between, we put thermocol and other packing material. So, here if you take uh, that outer case at the body wall and the actual inner thing as the uh, what is called that elementary canal, that packing material is nothing but the mesenchyme. Thus, all the internal organs are embedded in this mesenchyme or parenchyma in the case of flat worms. So, the most primitive triploblastic animals, they are no doubt bilaterally symmetrical, but they do not agree with the other triploblastic animals. In which aspect? They do not have that body cavity. In a way, they are solid worms. The next group, pseudo silometa. For the first time, a space appeared between the body wall and the elementary canal. Now, these animals exhibit tube within tube body plan. The outer tube is body wall and the inner tube is the gut. In between, there is a space. Well, you may ask, <coughs> is it a true body cavity? No. Pseudo seal, pseudo means false. Seal means cavity, false body cavity. How do you say that it is false body cavity? Now, any <coughs> cavity which is not formed from the mesoderm, which is derived from blastocele and it is not lined with coelomic epithelium. Peritoneal envelopes leave ikkada. Mesoderm ninchi air padala. E embryonic blastocele yokka avasesh medhi. Andhukundi dhinni pseudo coelometa an anna manam ikkada. So, which phylum comes under this? Nematelminthis or Ascalminthis. Miru round worm, filarial worm, pin worm, elant wat and gurinchi nets kununtaru. So, away pseudo silomate group, pseudo silomata includes no doubt triploblastic, bilaterally symmetrical. In these two characters, they agree with platyhelminths. Kani, they disagree with them in having some cavity. That is false body cavity, pseudo seal. Hence the name pseudo silometa. The third one, most important one, u silometa. This is the 
largest group. Here, a true coelom is formed. How is it formed? What is meant by true coelom? Nijasari rakoharam ante MT. Any body cavity which is formed from mesoderm, which is having the mesodermal lining, that is peritoneal lining, or outer and inner coelomic epithelia. Such a body cavity is said to be true coelom. And the group of animals are called enterocoelomates. Well, you may ask, which groups of animals are considered as enterocoelomates? Enterocoelomates ani ye jantu samuhala antna manu? Ante, echinodermata phylum, phylum hemichordata, that is belenoglossus, and all chordates. These are enterocoelomates. Enilida, arthropoda, and mollusca. Of course, arthropods have secondarily become hemocoelomates. So, ivi matram shaijocoelomates avi enterocoelomates. Now, these three illustrations will give you an idea about the difference. Now, in the first one, acoelomate condition, here you look into this. This is mesenchyme or parenchyma, ectoderm, endoderm. The second one you take, here ectoderm is lining, endoderm is lining the mesenchyme, no gap. This is of course cavity of the gut, digestive cavity. Now, here there is a space between endoderm and mesoderm present in the body wall. Now, this space is not derived from mesoderm, no epithelial lining here, therefore it is pseudocelom, filled with pseudocelomic fluid. Now, here you take the case, third case. This is ectoderm, mesoderm, endoderm. Now, look into this. Here, no inner lining of mesoderm. There is inner lining of mesoderm, outer lining of mesoderm. So, a true coelom is flanked on either side by mesodermal layers, which are peritoneal layers, inner and outer. Inner coelomic epithelium, outer coelomic epithelium. And you also find the mesentries. Mesentries are nothing but bands of mesoderm, which will attach the visceral organs to the dorsal body wall. The next, this is the fifth one, fifth feature, it is segmentation. You might have seen in your household area, house compound, at least earthworms once. What do you observe in an earthworm? The body is divided into ring-like segments. Angulyakaranga undate to venti kanditalaga than serir manta can pist on the one. So only few animals, only few groups of animals are segmented. Here in earthworm, you find both external and internal segmentation. If you take cockroach, any insect, prawn, crab, centipede, millipede, there you find only external segmentation, no internal segmentation, Nana. When you look at ourselves, vertebrate body, you don't find external segmentation. But in the embryonic life, you find internal segmentation in the arrangement of mesodermal somites. Even in our adult life, vertebrae are there showing segmental arrangement, cranial nerves, spinal nerves like this. That is internal segmentation we say there. Now, segmentation, the segmentation that is seen in earthworm is metamerism. What is meant by metamerism? 
division of the body into a linear series of from anterior end to posterior end into a linear series of similar segments is called metamerism and the segments themselves are called metamers each segment has its own musculature longitudinal circular muscles are there and there is repetition of if not all most of the organ system they are segmentally repeated for example nerve ganglia every segment you find nephridia most of the segments you find reproductive organs they are also arranged segmentally if not in all segments so ila kandi bhavanam anedi manaki ee vana palm lo kanipistundi ikkada shariram anta bayata lopala bahya antara kanditantra bahya kanditantra gaadi anand antara kanditantra vibhajikam valla kanditalu oka dan nunchi marokati verpadtayi వాటిని సమఖండాలు అని అన్నాం మనం ఇప్పుడు ఇక్కడ రెండు రకాల సెగ్మెంటేషన్ మనకు తారసపడుతుంది హోమోనీమస్ హెటరోనీమస్ హోమోనీమస్ అంటే హోమో అంటే సిమిలర్ నాన్న హెటరో అంటే డిస్సిమిలర్ అండి అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ది బాడీ సెగ్మెంట్స్ ఇఫ్ నాట్ ఆల్ ఆర్ సిమిలర్ బోత్ ఎక్స్టర్నల్లీ అండ్ ఇంటర్నల్లీ బయట లోపల ఒకటిగా ఉంటాయి ఒకటిగానే కనిపిస్తాయి లోపల ఒక దాంట్లో ఏ భాగాలు ఉన్నాయో పక్క దాంట్లో కూడా ఇంచుమించి అవే ఉంటూ ఉంటాయి సో ద నియరెస్ట్ హోమోనిమ సెగ్మెంటేషన్ ఈ సీన్ ఇన్ ఎర్త్ హోమ్ వానపాంలో మనకి సమసమకండ విన్యాసం కనిపిస్తుంది దగ్గరగా ఉండేది నాట్ టోటల్ కంప్లీట్ సంపూర్ణంగా లేదు ఎక్కడ కూడా నా ఇఫ్ యూ టేక్ ఆర్థోపాడ్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాక్రోచ్ బాడీ ఈజ్ డివిజిబుల్ ఇన్ టు హెడ్ థొరాక్స్ అండ్ ఎబ్డోమెన్ some anterior segments have become specialized into a head with brain and receptors then thorax with legs and wings and abdomen without appendages only some anal cerci anal styles are there so this type of segmentation wherein some segments got together into a specialized part like head this is called heteronemous segmentation the segmentation that is seen in arthropoda is heteronemous arthropoda lo kanpinchedi manaki vishama samakanda vinyasamu kanditalanni okatiga undavu akkada tala vaksham udaramane ledha siro vaksham udaramane vechasam manaku kanpistundi idi kevalam bahya kandi bhavanam maatrame antara kandi bhavanam anedi ledandi now just illustrations i have shown homonemus say for example here elementary canal is there though not the same part but it is there in all segments representatives likewise nephridia are there intersegmental septa are also there corresponding to external grooves lopala kanditantra vibhajikalu chakkaga manaku kanipistunnayi ikkada manam when you look into this cockroach there is a head with compound eyes antennae brain inside and then neck thorax with wings legs etc so these two common animals that we come across in our day to day life exhibit one shows homonemus nearest homonemus the other one heteronemus suppose if a question is asked in neat heteronema segmentation is found in which of the following meek options ila unna ekkada earthworm cockroach uh, then centipede two of the above edi correct antam ikkada earthworm lo heteronema sundadu homonema sundi migilni yen neeku cockroach centipede so two of the above correct avutundi so ila manu akkada mana options ni ఎంపిక చేసుకోవాలి నోటోకార్డ్ సో నోటోకార్డ్ ఈజ్ ఎ బే వన్ ఆఫ్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద బేసిక్ ఫీచర్స్ నాన్న ఫర్ ద డివిజన్ ఆఫ్ ద యానిమల్స్ 
into non chordates and chordates non chordates were in a way called invertebrates also though it is not exactly correct that means they do not possess this notochord the fundamental basic skeletal element which is a mesodermal derivative which is a gelatinous rod like structure it lies above the gut and below the nerve cord you may ask sir do we find the notochord in all stages of the life cycle of all chordates no 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 way in the primitive chordates like urochordates notochord is found in its larval stage only in the adult stage it is lost in cephalochordates amphioxus it is there throughout life in cyclostomes also it is present but from fishes onwards the notochord is seen in the embryonic life but in the adult life the notochord is replaced by vertebral column so there is a statement all vertebrates are chordates but all chordates are not vertebrates which is correct nana edi correct ani cheptam manam ante all chordates are not vertebrates or all vertebrates are not all vertebrates are chordates but all chordates are not vertebrates why you have prochordates without vertebral column so that way you have to choose the correct sentence all chordates are not vertebrates true all vertebrates are chordates also true so to classify a particular animal as a chordate if you find the notochord in some stage of its life cycle that is enough for the classification of chordates some stage of its life cycle if you find this notochord that is a chordate that is why urochordates are chordates tunicates are chordates why because the larval form has the notochord in their tail though the adults do, do not possess it so thus the notochord forms the sixth basic feature for the classification of animals on the basis of presence or absence of notochord animals are classified into those with notochord chordata chordates those without notochord are non chordates that is from hydra to sea urchin that is echinoderms they are all non chordates from amphioxus to man they are all chordates but they are not vertebrates all of them from cyclostomes only they are vertebrates but from amphioxus to man all are chordates so all vertebrates are chordates but all vertebrates are chordates but all chordates are not vertebrates once again i am emphasizing that ee vishayanni vidyarthulu gamaninchali chordata jeevulanni sakaserukalu kaadu sakaserukalanni chordata jeevulu ee vyakya sarene vyakya ani annam inko koncham ante ee illustrations మీకు తెలియజేస్తున్నాయి ఇది నెరవు కార్డు నోటో కార్డు పొజిషన్ కింద ఎలిమెంటరీ కెన మధ్యలో ఇది ఉంది ఇవి కార్డ్ డేట్స్ అన్నాం ఎందుకని నోటో కార్డు ఉంది లుక్ అట్ దిస్ దెర్ ఇస్ నో నోటో కార్డ్ ఇన్ బిట్వీన్ నెరవు కార్డ్ అండ్ గట్ ఆర్ ఎలిమెంటరీ కెనాల్ ఈ రెంటికి మధ్యలో నోటో కార్డ్ లేదండి అందుకని వీటిని నాన్ కార్డ్ డేట్స్ అంటున్నాం ఏవి నాన్ కార్డ్ డేట్స్ అంటారు మీరు అంటే సీలెంట్ రేటా మొదలుకుని మనకును ఉన్నటువంటి అంటే ఈవెన్ స్పాంజెస్ కూడా మనం తీసుకోవచ్చు అంటే ఈ ఆల్ ఇన్వర్టిబ్రేట్స్ మనకి అంటే స్పాంజెస్ నుంచి మనం ఎకినోడర్మేటా వరకు ఉన్నటువంటివి 
అంటే హెమీ కార్డేట్ ఆ వరకు ఉన్నటువంటి వాటి అన్నింటినీ నాన్ కార్డేట్స్ అన్నాము సెఫలో కార్డేటా యూరో కార్డేటా సైక్లోస్టోమ్స్ ఫిషెస్ యాంఫీబియన్స్ రెప్టైల్స్ బర్డ్స్ మ్యామల్స్ ఇవన్నీ కార్డేట్స్ కింద వస్తాయి నో దిస్ ఈజ్ ది సమ్మరీ ఆఫ్ వాట్ వీ హ్యావ్ ల్యాండ్ సో ఫర్ మనం ఇప్పుడు వరకు నేర్చుకున్నటువంటి దానికి ఒక సమ్మరీ ఇస్తున్నాం మనం యానిమేలియా తీసుకున్నట్లయితే లెవెల్స్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ తీసుకుంటే సెల్యులార్ లెవెల్ సెల్యులార్ లెవెల్ కింద ఉండే ఏంటి స్పాంజెస్ ఉన్నాయి ఇదిగో పొరిఫెరా ఉన్నాయి తర్వాత టిష్యూ ఆర్గాన్ సిస్టమ్ లెవెల్ తీసుకున్నాం టిష్యూ లెవెల్ లో రేడియల్ సిమెట్రీ ఉంది టిష్యూ లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ ఉన్న సీలెంట్ రేట్స్లో సిమెట్రీ ఏంటన్నా రేడియల్ సిమెట్రీ అంటే కణజాల స్థాయి నిర్మాణం ఉన్నటువంటి సీలెంట్ రేట్ ఆ వర్గంలో సౌస్టవం ఏమిటి అంటే వలయ సౌస్టవము అలాగే ఆర్గాన్ ఆర్గాన్ సిస్టమ్ లెవెల్ ఉంది ఇక్కడ అదేంటి సిమెట్రీ ఏముంది అక్కడ బైలాటరల్ సిమెట్రీ ఉంది వాటినే ట్రిప్లోబ్లాస్టిక్ యానిమల్స్ అంటున్నాం వాటినే బైలాటేరియన్స్ అంటున్నాం దిఫార్స సౌష్టం త్రిస్తరిత జంతువులు అన్నాం ఇక్కడ మూడు సమూహాలు చేసుకున్నాం దేని బేసిస్ చేసి సీలోమ్ శరీర కుహరం దోజ్ హ్యావింగ్ నో సీలోమ్ ఏ సీలోమేట్స్ విచ్ ఫైలం కమ్స్ అండర్ దీస్ ప్లాటీ హెల్మెంతిస్ ప్లాటీ హెల్మెంతిస్ వర్గం శరీర కుహర రహిత జీవులు దెన్ సూడో సీలోమేట్స్ ఇవి యాస్కెల్మెంతిస్ నిమాత హెల్మెంతిస్ వేర్ దెర్ ఈస్ ఎ ఫాల్స్ బాడీ క్యావిటీ నాన్న నిమటోడ్స్ యూ ల్యాండ్ రౌండ్ వామ్ ఫైలేరియల్ వామ్ ఫుక్ వామ్ ఇవన్నీ వస్తాయి ట్రూ సీలోమేట్స్ అంటే ఇక్కడ షైజోసీలోమేటా ఎంట్రోసీలోమేటా అనేది చూపించలా ది ఇలస్ట్రేషన్లో అయితే మీరు తీసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇదిగో ఈ ఆర్త్రోపుడా మొలస్కా వరకు ఎనిలిడా ఆర్త్రోపుడా మొలస్కా ఈ మూటి వరకు మనకి షైజోసీలోమేట్స్ అండి ఇవి ఉన్నాయే ఎకినోడర్మేటా హెమీ కార్డేటా అండ్ కార్డేటా మూడు ఎంటిరోసీలోమేట్స్ నాన్న ఇవి మనకి ఎన్సీఆర్టీ బుక్లో ఇవ్వలా కానీ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్లో అప్పుడప్పుడు అడుగుతున్నాడు అందుకని నేను ఈ రెండు కూడా ఉదహరించడం జరిగింది మీకు ఇక్కడ అంటే ఆల్ ట్రూ సిలోమేట్స్ ఆర్ నాట్ వన్ అండ్ ద సేమ్ బేస్డ్ ఆన్ ద నేచర్ ఆఫ్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ద ట్రూ బాడీ క్యావిటీ ఆర్ సిలోమ్ దే ఆర్ క్లాసిఫైడ్ ఇన్ టూ షైజోసిలోమేటా హ్యావింగ్ షైజోసీల్ దట్ ఈస్ సిలోమ్ ఈస్ ఫామ్డ్ బై ద స్ప్లిట్టింగ్ ఆఫ్ మీసోడర్మల్ సోమైట్స్ మధ్యస్వచ్ఛ ఫలకాల విచ్ఛేదన వల్ల ఏర్పడిన యువతల ఎంటిరో సిలోమేటా ఇన్ విచ్ ట్రూ సిలోమ్ ఈస్ ఫామ్డ్ బై ద యూనియన్ ఆఫ్ మీసోడర్మల్ పౌచెస్ ఆఫ్ ఆర్కెంట్రాన్ సో విచ్ ఫైల కమ్ అండర్ దీస్ హెమీ కార్డేటా ఎకనోడర్మేటా అండ్ కార్డేటా సో దిస్ ఈస్ ఇన్ ఎ వే ద సమ్మరీ ఆఫ్ ద క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ యానిమల్ కింగ్డమ్